ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ പേപ്പറിന്റെ ശൈലി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയിലൊരു മാറ്റം കാണുന്നു ആദ്യത്തെ പേജിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ പേജിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത സുപ്രീം കോർട്ട് റിലീസ് ഓഫ് ഓൾ ലൈഫ് കൺവിക്ട്സ് ഇൻ രാജീവ് കേസ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധിനെ എൽ ടി ടി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലിബറേഷൻ ഓഫ് തമിഴ് ഈളം എൽ ടി ടി ഇ ആ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീ പെരുമ്പത്തൂരിൽ അദ്ദേഹം എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചാവേർ ആക്രമണം നടത്തി ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ കൊല ചെയ്തു പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ആയ സോണിയാഗാന്ധിയും ഒക്കെ ഇവരോട് ക്ഷമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ കേസിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മൈനർ ആയിരുന്ന പേരറിവാളൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺവിക്റ്റ് അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല പെരുമാറ്റവും മറ്റുമൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജയിൽ മോചിതനാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു വിധിയുടെ ചുവട് പിടിച്ച് മറ്റ് ആറ് കൺവിക്സിനെയും അവരേതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷം ജയിലിൽ ഇപ്പൊ കിടന്നു കഴിഞ്ഞു നളിനി രവിചന്ദ്രൻ ജയകുമാർ സുന്ദേനത്തി രാജ ശാന്തൻ മുരുകൻ റോബർട്ട് പയസ് ഇത്രയും ആളുകളെ പുറത്തു വിടാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ തമിഴ്നാട് സി എം പക്ഷെ ഈ ഒരു വെഡിക്റ്റിനെ വെൽക്കം ചെയ്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് പ്രസിഡന്റിന്റെ പാഡനിങ് പവറും അതുപോലെ ഗവർണറുടെ പാഡനിങ് പവർ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു ഡയമെൻഷനിലാണ് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇൻ ഹിമാലയാസ് ഡയറ്റ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത അകത്തുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സെന്റ് സൈലൻസ് ഓൺ ജുഡീഷ്യൽ പോസ്റ്റിങ്സ് കണ്ടംനും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കും സെന്റർ വിത്ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൊളീജിയം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരുകൾ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടി ഈ സൈലൻസ് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അത് അപലപനീയമാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വ്യൂ മുൻപോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ മറ്റു വാർത്തകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാർത്തകൾ ഇല്ല അപ്പോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊളേജിയം സിസ്റ്റം ഞാൻ പലതവണ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തയ്യാറാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും തയ്യാറാക്കാത്തവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നോട്ടോട് തയ്യാറാക്കുക ലോക്കൽ പേജുകളാണ് നമ്മള് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമായ വാർത്തകളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു കെമ്പഗൗഡ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ ആരാണി കെമ്പഗൗഡ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ പോയാൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ കെമ്പഗൗഡ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഫൗണ്ടിങ് ദ സിറ്റി ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ കെമ്പഗൗഡ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ആണ് അൺവെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒക്കലിംഗ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻസിനെ കുറിച്ച് മെൻഷനിങ് ഉണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻസും ഒന്ന് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക മെഷറിംഗ് ട്രേഡ് എന്നുള്ള എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യസ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈമിംഗ് പ്രിഡിക്റ്റബിൾ 
എന്താണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ദി ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ക്വയറ്റ്ലി ഡ്രോപ്പ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് റിലീസിംഗ് പ്രിലിമിനറി മന്ത്ലി മെർച്ചൻഡൈസ് ട്രേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ മന്ത് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദം ടു വീക്സ് ലേറ്റർ വിത്ത് ക്യൂക്ക് എക്സ്റ്റിമേറ്റ്സ് ദ ഫോറിൻ ട്രേഡ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ബിയോണ്ട് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ബൈ ദ മിഡിൽ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആസ് വാസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ടിൽ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ട്രേഡ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഡാറ്റ ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഏർലി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഷിപ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോക്ക്ഡൌൺസും മറ്റുമൊക്കെ ഇതിനെ ഈ ഒരു എക്സ്പോർട്ടിനെയും ഇമ്പോർട്ടിനെയും ഒക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏർലി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഹാവ് എമിറ്റഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് സിഗ്നൽസ് അബൌട്ട് ദ എക്കോണമി ഇൻ റീസെന്റ് മന്ത്സ് എന്താണെങ്കിലും ഈ ക്യൂക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഗ് സജസ്റ്റഡ് എ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് കോൺട്രാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോ എക്സ്പോർട്ട് കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ മുൻ വശ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇയറിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ ഇയർ ഓൺ ഇയർ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഡിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ അതിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടും പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോകും തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പോർട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വേണം അപ്പോൾ ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് പോളിസി മേക്കേഴ്സിനും വ്യക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായകരമാണ് റിസർച്ച് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു അറ്റക്ക് യു ജി സി റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേണൽസ് ബിഫോർ സബ്മിറ്റിംഗ് പി എച്ച് ഡി തീസിസ് എന്നുള്ളത് എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ റിസർച്ച് ജേണൽസിൽ ആ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് വരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിഡേറ്ററി ജേണൽസ് അപ്പൊ സഫിഷ്യൻ റിവ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പൈസ കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതിൽ ജേണൽസ് ഒക്കെ ആ ജേണലുകളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെക്കുമെങ്കിലും മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവര് ഓൺലൈനായിട്ടും മറ്റും ഒക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുകയും എന്നാൽ നിലവാരമില്ലാത്ത ഇത്തരം ജേണലുകളിൽ പലപ്പോഴും ഈ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന ആസ്പിരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി സ്കോളേഴ്സ് ആസ്പിരൻസ് എന്നല്ല സ്കോളേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുക ആ സ്കോളേഴ്സ് ഇതിന്റെ പിടിയിലൊക്കെ പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി റിസർച്ചുമായിട്ട് ഇതിന് വലിയ ബന്ധമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു കമ്പൽസറി റിക്വയർമെന്റ് ആയിരുന്നത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് രാജ്യത്തെ റിസർച്ചിനെ ഗവേഷണത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്വാധീനിക്കും സ്കോളേഴ്സ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ജേണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് അവരുടെ പി എച്ച് ഡിക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് ഇടയാക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടു പെർസെൻറ്റേജ് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്കോപ്പസ് ജേണലുകളിൽ ആർട്ടിക്കൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നോക്കുന്നത് സ്കോപ്പസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേണൽസ് ആണ് ആ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ യു ജി എസ് സിയുടെ ഡിസിഷൻ നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ ആണ് ഈ പ്രിഡേറ്ററി ജേണൽസിൽ പോയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ലേഖനങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡ്രഗ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അഡിക്ട്സ് അതിൽ ഓൺ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ട്രയൽ ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂ
ദ്രൗപദി മർമ്മം ഒറീസ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും റിമോട്ട് വില്ലേജ് പഴയ സ്കൂള് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത ഇ ഡി ഫ്രീസസ് ബിറ്റ്കോയിൻസ് വർത്ത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ക്രോഴ്സ് നീൻ അഗറ്റ് സാഫ്റ്റ് കേസ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇതിപ്പോ ചൈനീസ് ആപ്പ് ഒക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിന് പിന്നിലുള്ളവരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിക്രമത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കള്ളപ്പണം ധാരാളം ഇലക്ഷൻ സമയമാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത അപ്പൊ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക ഹാറ്റീസ് ടു എസ് ടി ലിസ്റ്റ് ഇൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹാറ്റീസ് അവര് ട്രൈബൽ ലിസ്റ്റിൽ വരികയാണ് ഹാറ്റീസ് എവിടെ നിന്നുള്ളവരാണ് അവര് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ട്രൈബ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും അതുകൂടാതെ നരിക്കുറവനും കുറിവിക്കരൻ ഹിൽസ് ട്രൈബ്സ് അവരെയും എസ് ടി ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ ഛത്തീസ്ഗർഹിലെ ബിഞ്ചിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി നോട്ട് ചെയ്യുക ഈ ട്രൈബ്സ് ഒക്കെ യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആണ് അവരും എസ് ടി ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡിസൈഡ്സ് സിമിയൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ഡയറ്റ് ഗ്രേ ലാംഗ് ഹിമാലയത്തിലുള്ളതാണ് അവർ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിൽ മാറ്റം വരുന്നു ഈ ഗ്രേ ലാംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചമ്പ സേക്രട്ട് ലാംഗ് അതെവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഹിമാലയത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ജോ ബൈഡൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഇടപെടണം സമാധാന ഉടമ്പടികളിലേക്ക് മറ്റുമായിട്ട് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത ചൈനയിൽ സി ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റ് ബാലിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ബ്രിഡനെയും മാക്രോണിനെയും മീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അമേരിക്കൻ പ്രീമിയറിനെയും ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രീമിയറിനെയും മീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളതും ഫോളോ ചെയ്യും എൽ എൻ പുഷസ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ കോഓപ്പറേഷൻ ഓൺ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ടോ വൈ വി ഹാവ് ടു റെഗുലേറ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബാക്കി സ്പോർട്സ് പേജ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തയ്യാറാക്കി പോവുക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക നിങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക ബാക്ക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വോക്ക് ചെയ്യുക ഷോ ഓൾ ദ ബെ